Bismillahirrahmanirrahim. The target of this video is to make you understand exercise 2.3. But make sure that before watching this exercise, पिछली जितनी एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की हैं उनकी वीडियोस को जरूर देखेगा आपकी आसानी के लिए मैंने तमाम पिछली वीडियोस इसी चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स आपको दे दिए हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वीडियो जिसमें यह समझाया गया है कि लॉग और एंटी लॉग वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है उस वीडियो को जरूर देखेगा अब हम आते हैं एक्सरसाइज टू की तरफ क्वेश्चन वन हमसे पूछ रहा है कि हम जो लॉग वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं उसमें हमें करेक्टर और मेंटी सा फाइंड करना है अब इससे क्या मुराद है आए देखते हैं आप इसी वीडियोस में ये सीख चुके हैं कि ऑर्डनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है अगर आप यहां देखें ये ऑर्डनरी फॉर्म हमारा क्वेश्चन है हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को नहीं कहा गया बट आई एम डूइंग दिस स्टेप टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली अबाउट करेक्टर सेक्स अब आप देखेंगे कि पहला क्या है एट इफ आई कन्वर्ट इन टू साइंटिफिक नोटेशन तो आई विल डेफिनेटली राइट आफ्टर एट देर इज अ पॉइंट तो पॉइंट अपने फर्स्ट डिजिट के बाद मौजूद है तो मैं क्या लिखूंगा टेन रेज टू पावर जीरो फिर इसके बाद हम देखेंगे 5054 इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट यहां मौजूद है तो हम कहेंगे कि पॉइंट को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद लिखें तो पहले डिजिट के बाद वन टू थ्री थ्री डिजिट जो है वो पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है तो टेन डेज पावर थ्री आ जाएगी इस तरह देखेंगे पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है टेन पावर जीरो पॉइंट यहां से दो डिजिट आगे जाएगा टेन पावर टू यहां पे पॉइंट इधर मौजूद अगर कंसीडर करें तो एक दो तीन डिजिट पीछे है पीछे का मतलब माइनस थ्री और फिर यहां पे से देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव तो पॉइंट पांच डिजिट जो है वो पीछे की तरफ आएगा तो माइनस ये हमने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि जो भी टेन पावर आएगी वो हमारा कहलाएगा करेक्टरिस्टिक अब आप देखें यहां टेन पावर जीरो तो करेक्टरिस्टिक जीरो टेन पावर थ्री तो करेक्टरिस्टिक थ्री टेन पावर जीरो तो करेक्टरिस्टिक जीरो टेन पावर टू तो करेक्टरिस्टिक टू टेन पावर माइनस थ्री तो करेक्टरिस्टिक माइनस थ्री और टेन पावर माइनस फाइव तो करेक्टरिस्टिक माइनस फाइव यहां याद रखिएगा कि हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं लिख सकता हूं माइनस या इसे हम लिख सकते हैं माइनस दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि करेक्टर स्टिक कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव करेक्टर स्टिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है बट मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव मेंटीसा क्या है मेंटीसा इसकी लॉग वैल्यू है जो हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल से लॉग वैल्यू बेसिकली कंसिस्ट करती है दो पार्ट पे डेसिमल पॉइंट से पहले जो लिखा जाता है उसे हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो लिखा जाता है उसे हम मेंटीसा कहते हैं मेंटीसा की वैल्यू लॉक टेबल से कैसे फाइंड करते हैं अब हम देखेंगे ये लॉक टेबल जो आपके सामने मौजूद है लॉक टेबल में हम हमेशा शुरू के दो डिजिट को पहले कॉलम में ढूंढते हैं फिर उसके बाद तीसरे डिजिट को जीरो से नाइन के दरमियान में देखते हैं और चौथे डिजिट को जो मीन डिफरेंस कहलाता है उसे आखिर के कॉलम्स में देखते हैं जैसे आपने देखा ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताएं। अब इसी तरह आप अपने सामने लॉग टेबल रखेंगे और लॉग टेबल में से इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे पहले आप क्या देखेंगे ये है एट एट का मतलब अब आगे डिजिट मौजूद नहीं है तो आप एटी का जीरो देखेंगे दो जीरो आप खुद सपोज कर लेंगे तो आप एटी का जीरो जब देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है नाइन जीरो थ्री वन पॉइंट जीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि मेंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाता है पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक लिखा जाता है करेक्टरिस्टिक जीरो है तो हमने वो उसे अलग लिखा हुआ है बहरहाल अगर हम यहां देखें जैसे नेक्स्ट में हमने देखा नेक्स्ट में हमने थ्री अलग लिखा थ्री यहां लिखा जाता है लेकिन हम क्योंकि मेंटीसा को सेपरेट कर रहे हैं तो मेंटीसा सेवन जीरो थ्री सिक्स ये कहां से आया अब आप यहां पे आ जाइए देखिए आप पहले फिफ्टी का जो फिफ्टी को फिफ्थ कॉलम में देखेंगे तो आपको वैल्यू नजर आएगी सेवन इस वैल्यू के बाद आप इसका मेन डिफरेंस आखिर के कॉलम जो आपको नजर आ रहे हैं उसमें फोर्थ कॉलम में आप चेक करेंगे तो वो थ्री नजर आएगा थ्री को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन जीरो थ्री सिक्स आ जाएगा 
फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आप इस वैल्यू को कंसीडर करें तो आप क्या देखेंगे 99 को आप नाइन्थ कॉलम में देखेंगे और फिर उसका मीन डिफरेंस आप सेकंड कॉलम में देखेंगे तो जब हमने 99 को नाइन्थ कॉलम में देखा तो इसकी वैल्यू आई 9996 और उसका मीन डिफरेंस जब सेकंड कॉलम में देखा तो वो वन था वन को जब ऐड किया तो ये नाइन 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 सेवन हो गया और यहां हमने इसे मेंटी सा लिख दिया नेक्स्ट यहां पे सेवेंटी सिक्स जो है वो आप ढूंढेंगे फिफ्थ कॉलम में तो वैल्यू मिलेगी एट एट थ्री सेवन फिर उसका मीन डिफरेंस आप देखेंगे थर्ड कॉलम में जो कि टू है तो इसे जब एड करेंगे तो एट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा या मैंटी सा आ जाएगा फिर इसके बाद हम देखेंगे यहां आप मेन डिफरेंस तक नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो सिर्फ तीन ही डिजिट दिए तो आप 32 जो है या थर्टी सेकेंड वैल्यू को आप नाइन्थ कॉलम में देखेंगे और डायरेक्ट आपको 0.5172 आपको वैल्यू मिलेगी 5172 हम पॉइंट खुद लगाएंगे क्योंकि मेन टीचर से पहले पॉइंट लगाया जाता है पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो जीरो लिखा जाता है इसके बाद अब आप यहां देखें तो ये सिर्फ है थ्री थ्री का मतलब कि पॉइंट कहां मौजूद है पॉइंट यहां मौजूद है पॉइंट अगर यहां मौजूद है तो इससे आगे आप दो जीरो खुद सपोज कर सकते हैं तो क्या कहेंगे थर्टी को आप जीरो यानी पहले कॉलम में ही देखेंगे तो आप जब उसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको लॉक टेबल में नजर आएगा फोर सेवन सेवन वन यहां पे ये क्वेश्चन वन कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो जिसमें आपको ये समझाया गया है कि हाउ टू फाइंड लॉग और एंटी लॉग वैल्यूज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके क्वेश्चन वन कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन टू को समझेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन वन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू में भी हम तमाम वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने मैंटीसा फाइन किया उससे पहले करेक्टर स्टिक फाइन किया ये तमाम मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक को मिला के कंप्लीट हम कहते हैं लॉग वैल्यू अब हमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें हम लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे हम पहला पार्ट देखते हैं कि क्या है पार्ट वन है नाइन अब आप नाइन को जब कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे सपोज करेंगे एक्स के बराबर फिर लिखेंगे अप्लाइंग लॉग बोथ साइड अप्लाइंग लॉग बोथ साइड लिखने के बाद नाइन को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे नाइन इंटू टेन पावर जीरो क्योंकि पॉइंट जो है वो आफ्टर फर्स्ट डिजिट ऑलरेडी मौजूद है तो जब पॉइंट अपनी जगह पे ही रहा तो पावर जीरो हो गई तो जीरो पावर का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो जीरो रहा फिर इसके बाद हम आएंगे यहाँ ये क्या है नाइन तो आगे हम डबल जीरो लगाएंगे नाइनटी को जीरो कॉलम में हम देखेंगे कौन से टेबल में लॉक टेबल में लॉक टेबल में जब हमने देखा तो हमें वैल्यू नजर आई नाइन फाइव फोर टू नाइनटी को जब जीरो में देखा तो ये वैल्यू नजर आ गई और ये कंप्लीटली क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया आप ये याद रखिएगा कि ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि आपको पांच नंबर का एक सवाल दिया जाएगा लेकिन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वजह से दिया ताकि आपको इसे कंप्लीटली सॉल्व करना भी आना चाहिए ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में ही दिया जा सकता है इसलिए मैंने बाकी जितने पार्ट हैं उसके उन्हें डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया ऑब्जेक्टिव के लिहाज से सिंप्लीफाई कर दिया आप याद रखेंगे कि जब कभी भी कोई नंबर भी वन से ग्रेटर होगा इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन वन देन करेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज पॉजिटिव आप देखें 55 है तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है 29 वन से ग्रेटर है तो इसका करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है 405 एक वन से बड़ा नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है लेकिन 0.00469 पॉइंट यहां आप देखें तो ये वन से छोटा नंबर है तो जो वन से छोटा नंबर इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक की तरफ सबसे पहले आप देखें कि पॉइंट यहां से कितने डिजिट आगे हैं यहां से एक डिजिट पॉइंट आगे है तो इसका मतलब कि करेक्टरिस्टिक वन हो जाएगा पॉइंट यहां से कितने डिजिट आगे है एक डिजिट आगे है तो करेक्टरिस्टिक वन पॉइंट यहां से कितने डिजिट आगे है फर्स्ट डिजिट के बाद आप काउंट करते हैं तो इसका मतलब दो डिजिट आगे है तो करेक्टरिस्टिक टू पहला डिजिट यहां फोर है यहां से पॉइंट कितने डिजिट पीछे है तो तीन डिजिट तो करेक्टरिस्टिक माइनस थ्री अब ये माइनस थ्री हमने शुरू में माइनस नहीं लिखा ऊपर लिखा है यहां आप याद रखेंगे कि सिर्फ ये थ्री नेगेटिव है यानी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है ये मैंटीसा पॉजिटिव वैल्यू है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए 
कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो इसलिए माइनस थ्री को ऊपर लिखा गया अगर मैं माइनस का साइन शुरू में लगा देता तो इसका मतलब ये होता कि ये थ्री भी नेगेटिव होता और थ्री के बाद जो ये सिक्स सेवन वन टू ये भी नेगेटिव होता लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम बात करते हैं मैंटीसा की मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव तो करेक्टर स्टिक कैन बी आइडर नेगेटिव और पॉजिटिव बट मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ये एक नेगेटिव वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइनस का साइन ऊपर लगाया गया है अब आप यहां देखेंगे कि पॉइंट यहां से कितने डिजिट पीछे हैं पॉइंट यहां से जो है एक दो तीन चार पांच डिजिट पीछे है तो माइनस हो गया अब हम सबसे पहले सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं फिफ्टी को आप फिफ्थ कॉलम में देखेंगे जो भी उसका आंसर आएगा उसका मेन डिफरेंस में सिक्स देखेंगे जो आंसर आया उन्हें ऐड किया तो सेवन फोर फोर एट ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लेकिन सेकंड के लिए आप देखें थोड़ा तो आपको समझ आ जाएगा पहले हम ट्वेंटी नाइन को फिफ्थ कॉलम में देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फोर सिक्स नाइन एट ट्वेंटी नाइन को फिफ्थ कॉलम में देखा आंसर फोर सिक्स नाइन एट फिर उसका मेन डिफरेंस हमने नाइन में देखा तो हमें मिला थर्टीन दोनों को ऐड किया तो फोर सेवन वन वन तो हमने यहां लिखा फोर सेवन वन वन ये इसका मैंटीसा था जो हमने लॉक टेबल से फाइंड किया अब आप पूछेंगे कि यहां पे इस टू का क्या करना है तो याद रखिएगा कि जो कोई भी आपको पांचवा डिजिट जब लॉक वैल्यू फाइंड करते हुए दिया जाएगा तो उस पांचवें डिजिट को आप सिंपली इग्नोर कर देंगे अब आपने इस टू को इग्नोर कर देना है फिर इसके बाद हम आते हैं 405.3 तो पहले आप 40 को फिफ्थ कॉलम में देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6075 फिर आप उसका मेन डिफरेंस थर्ड कॉलम में देखेंगे तो थ्री आपको वैल्यू मिली वेन यू एड देम तो आपको क्या पता मिला 6078 तो हमने यहां लिखा 6078 फिर यहां है ही तीन डिजिट इसका मतलब को आपको मीन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है तो आप 46 को नाइन्थ कॉलम में देखेंगे तो 6712 यानी 12 6712 ये इसका मैंटीसा है हमने इसे लिख लिया यहां 76 है ही दो डिजिट तो तीसरा डिजिट आप जीरो सपोज करेंगे और क्या लिखेंगे 76 को जब जीरो कॉलम में देखेंगे तो आया आंसर आपके पास एट पॉइंट के बाद ये हमने लिख लिया यहां पे क्वेश्चन टू जो है वो कंप्लीट हो गया जब आपने क्वेश्चन वन समझा और क्वेश्चन वन के हिसाब से आपने क्वेश्चन टू समझा ये दोनों आपस में सेम कॉन्सेप्ट रखते थे आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया क्वेश्चन थ्री में हमें कहा जा रहा है फाइंड द लॉग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट यूजिंग लॉग टेबल अब आप यहां पर ही परेशान हो सकते हैं कि लॉक टेबल जब यूज नहीं करेंगे तो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे लेकिन हमें एक हिंट दी जा रही है हिंट क्या है इफ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब इसके बाद जब आप इस वैल्यू को यहां क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे तो आंसर कैसे आएगा अगर आप थोड़ा सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका आंसर कैसे आएगा चलें देखते हैं कि आंसर कैसे फाइंड होगा अगर आप फोकस करें तो यहां पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टर स्टिक वन आया जब करेक्टर स्टिक से पॉइंट मूवमेंट से चेंज होता है बाकी वैल्यूज जो हैं, जैसे मैंटीसा फोर नाइन टू सिक्स वो थर्टी वन का आप पहले जीरो कॉलम देखेंगे फिर उसका जो है नाइन्थ मीन डिफरेंस आएगा नाइन्थ कॉलम का मीन डिफरेंस आएगा ऐड करके ये वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिजिट चेंज नहीं हो रहे तो मैंटीसा सेम रहेगा सिर्फ पॉइंट की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ करेक्टर स्टिक चेंज होगा अब हमें लॉक टेबल की जरूरत नहीं है हम देखेंगे कि पॉइंट अपनी जगह पे पहले डिजिट के पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर स्टिक आ गया जीरो और जब करेक्टर स्टिक जीरो तो मैंटीसा आप यहां से लिख लेंगे फोर नाइन टू सिक्स फिर इसके बाद देखते हैं यहां करेक्टर स्टिक पॉइंट दो डिजिट आगे है तो करेक्टर स्टिक क्या हो जाएगा टू पॉइंट लगा दिया अब आप देखें मैंटीसा सेम रहेगा फोर नाइन टू सिक्स यहां देखते हैं पॉइंट तीन डिजिट पीछे है तो करेक्टर स्टिक क्या हो जाएगा माइनस थ्री मैंटीसा सेम रहेगा फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पॉइंट तीन डिजिट आगे है तो इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे प्लस थ्री और मैंटीसा सेम रहेगा 
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ पॉइंट दो डिजिट आगे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर चेक हो गया टू और मैंटीसा सेम रहेगा नेक्स्ट है यहाँ पे आपको डिजिट ज्यादा दिए हैं लेकिन आप जानते हैं कि पांचवें और छठे डिजिट को हम लॉग वैल्यू फाइंड करते हुए इग्नोर कर देते हैं तो हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट्स आगे हैं तो हम इसका करेक्टर से क्या लिख लेंगे फाइव और इसका मैंटीसा सेम रहेगा आई होप ये एक आसान सवाल था और आपको समझ आ गया यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़ एवरीवान